ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഹോം റെസിപ്പി വേൾഡ് ഇന്നും ഞാൻ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുഴലപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഈസി മെത്തേഡിലുള്ള കുഴലപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് നോക്കിയാലോ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ കുഴലപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് നോക്കിയാലോ കുഴലപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിനും പത്തിരിക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വറുത്ത അരിപ്പൊടി ഒന്നര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലികൾ എട്ട് കഷ്ണം എട്ട് ചെറിയ കൊച്ചുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ എള്ള് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകമാണിത് ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കൈപ്പിടി അളവിന് തേങ്ങ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അളവ് ഒത്തിരി കൂടാൻ പാടില്ല നമ്മൾ തേങ്ങ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചേർത്താൽ രുചി കൂടുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ കുഴലപ്പത്തിനെ മടക്കി എടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് മുറിഞ്ഞു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കിനി ആദ്യം തന്നെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും ചെറിയ ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും കൊച്ചുള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലൊന്ന് മഷി പോലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇത് അരയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു അല്പം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്താണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളമായിട്ടും ഇല്ല അപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുക ഇനി ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടിക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളമാണ് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം പ അരിപ്പൊടിക്കൊക്കെ പല അരിപ്പൊടിക്കും പല വേവായിരിക്കും അത് കാരണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ഒന്നര കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചവെള്ളം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ചേർക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓയിലും ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ വീണ്ടും ഇതിനെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇത് നമ്മുടെ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടേ നമ്മൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളു അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് കുഴലപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എപ്പോഴും ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നു അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ പരത്തി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ തേങ്ങയുടെ മിക്സ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് വേണം നമ്മളിതിനെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എള്ള് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നല്ലതുപോലൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മാവിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ആറിയിട്ടില്ല ചെറിയൊരു നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിനുള്ള ഒരു ചൂടോടുകൂടി വേണം നമ്മളിതിനെ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതൊരുപാട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ
ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസാക്കി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു ചപ്പാത്തി പ്രസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്താലും മതി കുറച്ച് എണ്ണ തടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കുഴലോ കയ്യോ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അതിനെ കുഴലപ്പത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ എടുക്കാനായിട്ട് വെക്കും എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആ ഒരു എൻ്റെ ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വളരെ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പാടാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പെതുക്കി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി എങ്ങനെ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് തുറന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഇനി പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലൽപ്പം എണ്ണ ചൂടാക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുഴലപ്പത്തെ ഓരോന്നായിട്ട് അതിലേക്കിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഒരു സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് വേണം ഇതിനെ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം മറിച്ചും തിരിച്ചും ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് കുഴലപ്പത്തെ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ വേണം നമ്മളിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം വെക്കരുത് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായി കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ